Cách làm bánh xèo siêu đơn giản tại nhà, ai cũng có thể làm được. Xin chào tất cả mọi người, mình là Cao Giang. Món ngon miễn phí hôm nay mình tặng, đó là món bánh xèo. Trời vào thu rồi, lại mưa nữa, nhầm nhi những chiếc bánh xèo giòn rụm như thế này, trồng thêm nước mắm chua ngọt, ta nói, nhức cái nách luôn các chị ạ. Đây là một món ngon miễn phí em dành tặng tất cả mọi người. Em mong rằng các chị hãy làm và đừng quên trả bài cho Cao Giang. Đây là một video rất hữu ích, hãy like cũng như chia sẻ video này. Nguyên liệu thì mọi người hoàn toàn có thể mua bất cứ ở đâu, ở ngoài chợ hay là siêu thị đều có. Công thức vỏ bánh giòn rụm chuẩn từng gram thì em đã để ở màn hình. Với công thức này thì các chị cứ hãy cho em thêm cái nước cốt dừa nhé. Nước cốt dừa sẽ làm thơm cái mùi bột của mình vì mình đã sử dụng bột khô rồi. Chính vì vậy hãy cho thêm nước cốt dừa để tạo cái độ thơm và độ ngon. Còn về phần màu vàng của bánh thì hãy sử dụng bột nghệ giúp em. Các chị có biết yếu tố quan trọng để tạo nên một chiếc bánh xèo ngon là gì? Đối với em, một chiếc bánh xèo ngon, vỏ bánh phải giòn, không được ngấm dầu. Và đặc biệt, nước mắm chua ngọt phải có cái củ cải muối hoặc là cà rốt muối chua chua ngọt ngọt, kết hợp lại cùng các loại rau củ. Thực sự rất là ngon phải không các chị? Bước 2 mình cùng làm đồ chua các chị nhé. Đối với đồ chua, cà rốt và củ cải mình bào mỏng đi, ngâm cùng cho em một chút xíu muối, phát kiệt và trộn đường cũng như giấm công thức em lại để rất là đầy đủ ở như màn hình đồ chua này mình mà cuộn cùng với cả bánh xèo đảm bảo là rất là ngon nó sẽ kích thích cái vị giác của mình hơn rất là nhiều bước thứ ba mình sẽ đi làm nước mắm chua ngọt để chấm cùng bánh xèo bánh xèo mà không có nước mắm thì mất đi 50% phần trăm bánh xèo ở đây thì em sẽ sử dụng là nước mắm chua ngọt công thức này các chị có thể chỉnh Đậm hơn hoặc ngọt hơn tùy theo vùng miền Chẳng hạn như miền Trung thì các chị sẽ ăn đậm hơn và cay hơn Miền Nam mình sẽ ăn ngọt hơn phải không các chị? Còn miền Bắc thì làm sao? Thì sẽ ngọt thanh hơn Với món ngon miễn phí này Em mong rằng các chị có thể dành một chút thời gian vào cuối tuần Cùng gia đình đổ bánh xèo Những tiếng cười, những tiếng nói, những tiếng khen Mẹ ơi sao mẹ đổ bánh xèo ngon thế? Sẽ giúp gia đình của mình vui vẻ hơn Hạnh phúc hơn sau những ngày dài căng thẳng làm việc Cốt lõi của một gia đình đó là những bữa ăn, những bữa quây quần cùng nhau phải không các chị? Một số điểm các chị cần lưu ý khi đổ bánh xèo. Thứ nhất, hãy để dầu nó ra một chút thì mình mới đổ bánh xèo vào. Khi đổ bột vào mình sẽ nghe tiếng xèo, như vậy là lúc đạt để mình đổ bánh xèo. Thứ hai, nhiệt độ lửa sẽ là 7 trên 10. Đừng cho lửa to quá hay nhỏ quá, nhỏ quá sẽ bị ngấm dầu. Còn to quá sẽ bị nhanh cháy vỏ và sẽ không giòn được lâu. Các chị thấy là bánh có thể là em cho nhiều dầu lúc đầu. Tuy nhiên với cái cách cũng như cái kỹ thuật em vừa nói, các chị hoàn toàn có thể làm bánh giòn, ngon, xốp, không bị nhiều dầu như các chị đang nghĩ hoặc là đang nhìn thấy cái cái chảo dầu đâu nhá. Và chúng ta cùng bày một đĩa bánh xèo thôi ạ. Bánh xèo ngon sẽ ăn cùng với cả rau thơm, xà lách và nước chấm chua ngọt hài hòa. Wow, nhìn bánh xèo tôi đã muốn ăn phải không? Vậy thì các chị hãy vào bếp ngay và làm trả bài cho em nhé. Chúc tất cả các chị làm thành công với món bánh xèo này. Đừng quên trả bài cho Cao Giang. Và nếu như có khó ở đâu thì hãy nhắn tin qua fanpage để em có thể hỗ trợ các chị một cách nhanh nhất các chị nhé. Đừng ngại vì em luôn luôn sẵn lòng giúp các chị có thể nấu ngon hơn trong căn bếp của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Cao Giang và hẹn mọi người trong những video tiếp theo nhé.